Hi all, welcome back to our class. We are going to go to the third part of the periodic table. We are going to do the first part of the Mumbai. That's why we are going to learn the SPDF block and the characteristics. We are going to learn the periodic trends in properties of elements. What is the periodic trends in properties of elements? We are going to observe the periodic table. We are going to arrange the increasing order of atomic number. We are going to arrange the elements. We are going to arrange the elements. We are going to arrange the elements. Properties are repeated in that kind of okay elemental the properties are to regular interval will be into other people than a hour teach with night to kind of either on a periodic trends in properties and over there we periodic trends in properties will be in a correct hiring on the one of the atomic size link atomic radius in the brain they will any ionic radius opinion culture terms under electron negativity electro positivity they will any metallic and non metallic character and I'm going to discuss the end I don't know number first like a power on a atomic radius link atomic Size and the bar in the end. The atomic radius is the atomic size. The symbol is the atom. That is the nucleus. That is the outermost shell. Stable is the electron distance. Okay, nucleus is the outer orbital. The electron is the equilibrium position. The outer electron is the distance. That is the radius. The atomic radius is the size. The atomic size is the atomic size. Because the atomic size is the atomic radius. So it is the distance between the center of the nucleus. Nucleus and the outermost stable electron orbital of an atom at the equilibrium. We will draw a diagram. Cut the twenty. The kind of positively charged nucleus. Outer shell electron. You can do. Very particular distance. Anna atomic radius. Small letter. R. We can do. Can't see. Can. अतएव बोलो देने एक पीरियड लेंगे नहीं आना एक ग्रुप लेंगे नहीं आना नमक करिया एक क्रॉस से पीरियड नमले लेफ्ट ही ना पीरियोडिक टेबल डे राइट ले को पोगुं बोल न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज इधर के लेंगे नहीं आना संभव क्या अब ये बेटे चिकन बारना न्यू शेल्ली गल वेरी नहीं ला Orang yang shellile kat sini, anak biru biru elektron agla add in. So, ibu deh lefty in, nama deh right lek pom bol nuclear charge increase ege ana, atit in deh size decrease ege ana, nucleus, adin deh outer elektron, lengan balance elektron agla mai tulah force of attraction deh barang in deh increase ege ana, nucleus more force of attraction il outer elektron agla tightly bound ege ana, lefty in deh right lek pom bol. So, as the nuclear charge increases, atomic size in deh samboi kum decrease ege more ait, adin deh pulley ede sen Kendera lekuk kondo ni, nagaan, mana tu contract je itu orang dikem. So, ini size sendiri parah ini adalah decrease ya, ana. Aduh, orang dah across the period, atomic radius yang ni ada dikem decrease sah dikem. Hendal down ni group sendiri parah ini bol new shell lekal add ya ini orang dah. Bila new shell lekal add ya ini bol atom ini size increase ya, ana atomic radius increase ya, ana nuclear charge decrease ya, ana. So, across the period, atomic radius decrease sah ana, nom. And it increases down ni group panah nom orang dikem. Atomic radius decreases across the period, and the atomic radius increases down a group. Okay, and then we are going to study the ionic radius. The atomic radius we are going to study the ionic radius. The ionic radius is going to form either an element of loose electron or gain electron. The electron is going to be able to get the electron. Then the ionic will form. The ionic will form. The ionic will form. The ionic will form. The electron will be able to get the electron. The electron will be loose. The loose of electron is going to be removed. The cation will be positive. Positively charged the cation will add the electron will add the electron will add the atom will add the anion will add the anion negatively charged ion will add the anion so one ion is the nucleus that is the outer shell the electron is the distance the ionic radius is the electron will add the anion form so one atom will add the electron will add the anion add the anion will add the anion that parent will add the anion will add the anion will add the anion okay and larger size than parent atom are you in a cat you want to learn an electronic or removed out here on a electronic or remove a chain ball in the some boy care electrons are removed down board parent data the neck aligned a size on the bar in and then a smaller size on a so cat you want to form chain board and then a size is smaller out here on an anion will form chain board other parent data the neck size on the bar in and then a larger out on them or the key up they follow any number atomic radius about each other in a ionic radius system down a group ionic radio in the brain that down a group in Greece system across a period of the 
എന്താണ് ഡിക്രീസസും ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സോ ആറ്റമിക് റേഡിയസ് ആൻഡ് അയോണിക് റേഡിയസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പ് ഇതിപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് എക്രോസ് എ പീരീഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മിനിമം കൊടുക്കേണ്ട എനർജിയാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അപ്പം ഇത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുക ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു സോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്രോസ് എ പീരീഡ് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ബട്ട് ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂ ഷെൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ്റമിക് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് സോ ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ബോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക മോസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസസും അക്രോസ് എ പീരീഡ് അത് ഇൻക്രീസസും ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സോ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ബൈ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റം ടു റിമൂവ് ദ മോസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ന്യൂട്രൽ ഓർഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന എനർജി എന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അത് എക്രോസ് ദ പീരീഡ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇൻക്രീസസ് ആണ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അത് ഡിക്രീസസ് ആണ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഡിക്രീസസ് ആണ് സൈസ് ഓഫ് ആറ്റം ഇൻക്രീസസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മെറ്റാലിക് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് മെറ്റാലിക് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും നോൺ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും എങ്ങനെയാണ് എക്രോസ് എ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു മെറ്റൽസിൽ നിന്നും നമ്മൾ നോൺ മെറ്റൽസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മെറ്റൽസിൽ നിന്നും നമ്മൾ നോൺ മെറ്റൽസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്രോസ് എ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്രോസ് എ പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് ആണ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ എക്രോസ് എ പീരീഡ് ഇൻക്രീസസ് ആണ് ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം താഴേക്ക് വരും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും ഡിക്രീസസ് എക്രോസ് എ പീരീഡ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും ഇൻക്രീസസ് എക്രോസ് എ പീരീഡ് എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അത് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി പേര് പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകളോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അത്
ഗ്ലൂക്കോസേ പീരീഡ് അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടിയവർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് നോൺ മെറ്റലുകളാണ് അവർക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി അല്ലേ സോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് സോ എക്രോസ് എ പീരീഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഇൻക്രീസസും ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഡിക്രീസസും ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് എക്രോസ് എ പീരീഡ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകളും വന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിനസ് പോളിംഗ് കൊണ്ടുവന്ന പോളിംഗ് സ്കെയിലാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക പോളിംഗ് സ്കെയിൽ ഈസ് യൂസ് ടു കമ്പയർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വേരിയസ് എലമെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പോളിംഗ് സ്കെയിലാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ തൊട്ട് ഫോർ വരെയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഫോർ വരെ മാക്സിമം ഉള്ള ഫ്ലോറിൻ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഫ്ലോറിനും ഉണ്ട് സോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് എക്രോസ് എ പീരീഡ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പീരീഡും ഇത് തേർഡ് പീരീഡും ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോക്കി അറിയാം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ലിഥിയത്തിൻ്റെത് വൺ ബെർലിയം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബോറോണിൻ്റെ ടു കാർബൺ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നൈട്രജൻ ത്രീ ഓക്സിജൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫ്ലോറിൻ ഫോർ അപ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെ എത്തി മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ഫോറിലേക്ക് എത്തി സോ എന്താ മനസ്സിലാകുക ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂസ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്രോസ് എ പീരീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇനി ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സമയത്ത് ഡിക്രീസ് ആ വണ്ണിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് നൈനിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ ലിഥിയത്തിൽ നിന്ന് സോഡിയത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ണിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് നയൻ ആയി ബെർലിയം ടു മഗ്നീഷ്യം എത്തിയപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്ന് വൺ പോയിന്റ് ടു ആയി ബോറോണിൽ നിന്ന് അലൂമിനിയത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു ടു ഇ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി കാർബണിൽ നിന്ന് സിലിക്കണിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്ന് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയി നൈട്രജനിൽ നിന്ന് ഫോസ്ഫറസിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ത്രീ ഇന്ന് ടു പോയിന്റ് വൺ ആയി ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് സൾഫറിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്ന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി ഫ്ലോറിൻ ടു ക്ലോറിൻ എത്തിയപ്പോൾ ഫോറിൽ നിന്ന് ത്രീ ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പോളിംഗ് കൊടുത്ത ഒരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനകത്ത് കുറച്ച് എലമെൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഏതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിലിൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ് കുറവുള്ള എലമെൻറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഫ്ലോറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ എലമെൻറ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ഓക്സിജൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്ലോറിൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് നൈട്രജൻ വന്നപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ അപ്പോൾ ക്ലോറിനും നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു ത്രീ റേഞ്ച് ആണ് വരിക സൾഫർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കാർബൺ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സൾഫറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവും കാർബൺ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരിക എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഹൈഡ്രജൻ ടു പോയിന്റ് ടു ഒരു ടു പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് വൺ നയൻ ടു പോയിന്റ് ടു റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി ഫോസ്ഫറസ് ടു പോയിന്റ് വൺ ആണ് സോഡിയം പോയിന്റ് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറയുവാണ് ഇനി സീഷ്യം ഫ്രാൻസിയത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ സീഷ്യം ഒരു പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫ്രാൻസിയം വരുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ കുറേ ഒരു പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്രാൻസിയം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയത് ഫ്ലോറിനാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നും ഫ്രാൻസിയം ലീസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെയാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇലക്ട്രോണുകൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളും അതിൻ്റെ ഇന്നർ കാണപ്പെടുന്ന റീജിയണിലെ ഇലക്ട്രോണുകളും തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനും കാണും മനസ്സിലായി പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സെൻറ്റർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്നർ കോർ ഇലക്ട്രോൺസും ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ ലെസ് ആയിരിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ദി ആക്ച്വൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണും ഇന്നർ കോറിലെ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷീൽഡിങ് ഇതിനിടയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ഓൺ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ബൈ കോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്രോസ് പീരീഡ് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസസ് ആണ് ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് പോകും തോറും കുറയുകയാണ് അല്ലേ അതിന് കാരണം എന്താണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലിഥിയം ലിഥിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ എത്രയാണ് ത്രീ പ്രോട്ടോൺസും ഫോർ ന്യൂട്രോൺസും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ലിഥിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീയും മാസ് നമ്പർ സെവനും ആണ് അതിനകത്ത് നാല് ന്യൂട്രോണുകളും മൂന്ന് പ്രോട്ടോൺസും ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സെൻറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ത്രീ ഉള്ള ഈ സെൻറ്റർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസും ഈ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നറിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസും ഈ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിപ്പൾഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ഷീൽഡിങ് കാരണം അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് പ്ലസ് ത്രീനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ബട്ട് എന്താണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ലെസ് ദാൻ പ്ലസ് ത്രീ ഡ്യൂ ടു ഷീൽഡിങ് എഫക്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് എന്താണ് പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ആ ഒരു എലമെൻസിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ കാണിക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ് ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആറ്റമിക് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അയോണിക് റേഡിയസ് ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി മെറ്റാലിക് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്ന എക്രോസ് എ പീരീഡ് ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അയണൈസേഷൻ എനർജി ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എക്രോസ് എ പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ഇൻക്രീസസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആണ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് ആണ് എക്രോസ് എ പീരീഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓർ എക്രോസ് എ പീരീഡ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് ആണ് ഇനി ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് അയണൈസേഷൻ എനർജിയും ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റിയും ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസസ്